Hey guys, welcome to this video. इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे क्या है आर्टिकल 324, आर्टिकल 326, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ईवीएम वीवीपैट नोटा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे इलेक्शन कमीशन को हिंदी में निर्वाचन आयोग कहा जाता है इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1951 को किया गया था ताकि इंडिया में होने वाले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके इंडिया में इलेक्शंस को पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है और आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बताता है जिसमें से आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से एक है जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनेंस कमीशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे बॉडीज है इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है और इलेक्शन कमिश्नर को निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पास सेम पावर्स होती है और इन्हें सैलरी अलाउेंस और बाकी फैसिलिटीज सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलती है इलेक्शन कमिश्नर्स को राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन से रिमूव कर सकता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर छह साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या 65 फाइव ईयर्स तक इनमें से जो भी पहले करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड करते थे लेकिन 1988 में सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो वोटिंग की एज 21 वन से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर देता है और इसे लागू किया गया था 1989 से भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के लोग अपना वोट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दे सकते हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पहले ये उम्र 21 साल थी बाद में इसे रिड्यूस करके 18 इयर्स किया गया राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है और इंडिया ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में प्रेजेंट किया और 1950 में उसे इंप्लीमेंट भी किया सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इंक्रीज हुए जिसके कारण प्रेसिडेंट ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया 16 अक्टूबर 1989 को ताकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्सटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद मदद कर सके जिसे बाद में जनवरी 1990 को अबॉलिश कर दिया 1988 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आर वी एस पेरी शास्त्री जो देश के आठवें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने वापस दो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जो आज भी फॉलो किया जाता है उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एन सेशन जो देश के दसवें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे अगर 
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के बीच ओपिनियन का डिफरेंस है तो उस समय डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाता है समझते हैं इलेक्शन कमीशन का रोल इलेक्शन कमीशन के पास राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस, स्टेट के विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास होती है जानते हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की पावर्स को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल वोटर लिस्ट को अप टू डेट करना चुनाव की डेट निकालना पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना उनको सिंबल अलॉट करना इलेक्शंस की डेट निकालना नॉमिनीस के पेपर्स को स्क्रूटनाइज करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लगाना और उसका पालन कराना अगर इलेक्शंस में रिगिंग बूथ कैप्चरिंग वायलेंस या कोई अन्य घटना होती है तो पोल्स को कैंसिल करना जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में इंडिया में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बैंगलोर में स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित है वो मैन्युफैक्चर करती है EVM का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था नॉर्थ परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो केरला में स्थित है यह इस्तेमाल किया गया था मई 1982 में उसके बाद EVMs को MP के पांच सीट्स पे यूज किया गया था राजस्थान की पांच सीट पे और दिल्ली की छह सीट पे यूज किया गया था 1998 में और गोवा पहला स्टेट था जहां पे सभी सीट्स पे ईवीएम्स का इस्तेमाल किया गया था जून 1999 में 2004 के जनरल इलेक्शंस में सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैलेट पेपर वोटिंग से कहीं ज्यादा फास्ट है इको फ्रेंडली है वीवी पैट वीवी पैट को वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल कहा जाता है वीवीपैट का सबसे पहला इस्तेमाल सितंबर 2013 में नोक्स एंड नागालैंड असेंबली इलेक्शंस में किया गया था उसके बाद मिजोरम की 10 असेंबली सीट्स में इसको इस्तेमाल किया गया था और 2014 के जनरल इलेक्शंस में आठ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था जिसमें थे लखनऊ गांधीनगर चेन्नई सेंट्रल जादवपुर बैंगलोर साउथ रायपुर पटना साहिब और मिजोरम 2017 के गोवा असेंबली इलेक्शंस में सभी ईवीएम्स को वीवीपैट के साथ फिट किया गया था जिसके साथ गोवा पहला स्टेट बना ऐसा करने वाला जानते हैं नोटा के बारे में नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ दी अब नोटा का सिंबल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने डिजाइन किया है और 2014 में नन ऑफ दी अब नोटा को ईवीएम्स पे ऐड किया गया था एज एन ऑप्शन जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इलेक्शन कमीशन के बारे में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो इंडिया में 1951 से 1952 के बीच हुए थे उसमें 173 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे 17 0.3 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे और सत्तरवी जनरल इलेक्शन 17 जनरल इलेक्शन जो 2019 में कंडक्ट हुए थे उसमें 900 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स थे 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में 489 सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट किया गया था और 1977 में कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंक्रीज करके 543 सीट्स किया गया था इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वी एस रमा देवी ट्वेंटी जनवरी हर साल नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्या आप जानते हैं 
इलेक्शन के टाइम हाथों में लगाई जाने वाली इंक को क्या कहा जाता है उसे इनडेलीबल इंक कहा जाता है जो सिल्वर नाइट्रेट होती है इस इनडेलीबल इंक को इंडिया में एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जो है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को 1937 में महाराजा नलवड़ी कृष्णा राजा वडियार ने स्टार्ट किया था और 1962 में इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया और मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया था मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा बनाई गई इस इनडेलीबल इंक को 30 कंट्रीज में में एक्सपोर्ट किया जाता है विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें धन्यवाद